พี่เอ๋มาเรามาเริ่มเรื่องแรกกันดีกว่าเรื่องเล่าที่พี่เอ๋ให้ชื่อเรื่องไว้ว่าอะไรนะเจ้าคุณท่านท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณหุ่นผีท่านเจ้าคุณรุนช่องไม่ใช่ท่านท่านเจ้าคุณหุ่นผีหยอกหยอกหยอกหยอกไม่ไม่ใช่ท่านเจ้าคุณหุ่นหมีนะว้าถ้าตื่นท่านเจ้าคุณหุ่นหมีน่าจะเป็นผมแล้วแหละนะฮะหุ่นหมีโอเคมาเรากลับมาสู่บรรยากาศของการเล่าเรื่องผีกันก่อนพี่เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปพบไปเจอเองไหมครับเนี่ยไม่ค่ะเป็นประสบการณ์ที่ได้อ่าไปอ่านแล้วก็ได้คุยรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเล็กน้อยจากผู้ที่เจอค่ะอืมหมายถึงว่าพี่เอไปอ่านเรื่องนี้มาแล้วก็แล้วก็กลายเป็นว่าชอบเรื่องนี้ก็เลยไปขอข้อมูลเพิ่มเติมมาถูกไหมฮะใช่ค่ะอืมอืมอืมน่าสนใจพี่เหตุการณ์เนี้ยมันเป็นเหตุการณ์อะไรทําไมชื่อมันเป็นท่านเจ้าคุณหุ่นผีเออน่าสนใจครับพี่ใช่เลยครับใช่เลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเหมือนเดิมค่ะยังไม่ได้สวัสดีอย่างเป็นทางการเลยค่ะครับนะคะขอสวัสดีน้องวีนะคะแล้วก็แอดมินทุกท่านอ่าครอบครัว The Ghost Story ทุกท่านแล้วก็ทางอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะเอฟซีเนาะเอฟซีที่ฟังศพนะตอนนี้แล้วก็ที่ฟังย้อนหลังด้วยนะคะครับผมเรื่องเนี้ยที่ที่พี่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องของคุณแบงค์ขอใช้นามสมมุติแล้วกันนะคะครับคือเรื่องเนี้ยมันผ่านมาหลายปีมากๆเกิดที่จังหวัดนนนี่แหละตอนนั้นนะคะน้องแบงค์อ่ะเขาอายุได้ไม่เยอะมากๆหรอกน่าจะอยู่ชั้นประมาณมต้นๆน,นะคะคุณพ่อของแบงค์เนี่ยเขารับราชการการทํางานของพ่อเนี่ยจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไปหลายที่แล้วเขาก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าอะไรโยกย้ายในอที่อยู่บ้างหรือโยกย้ายอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ละการพูดคร่าวๆนะคะแล้วช่วงนั้นเนี่ยน้องแบงก์กับครอบครัวเนี่ยได้มีโอกาสลงไปทางภาคใต้อืได้มีโอกาสลงไปทางภาคใต้แล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ทางครอบครัวของแบงก์อ่ะเขาซื้อบ้านเอาไว้หนึ่งหลังที่จังหวัดนนท์ครับเขาก็เลยถึงโอกาสว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวลงมาทางภาคใต้สักระยะหนึ่งจะหาของเนี่ยขึ้นไปตกแต่งที่บ้านของตัวเองที่จังหวัดนนท์ครับทีนี้ตัวคุณแม่เนี่ยค่ะเขาเป็นคนที่ชอบของเก่าชอบอะไรที่มันแบบตกแต่งแบบแปลกๆตามสไตล์เขาอทีนี้ตอนนั้นนะคะอ่าแม่ของแบงค์เนี่ยเขาไปเดินผ่านกระโทษค่ะอืมเดินผ่านตลาดแล้วเจอร้านร้านหนึ่งอยู่ดีๆเขาก็หยุดหันเข้าไปมองในร้านนั้นคือร้านนั้นนะคะเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับพวกหุ่นรองเสื้อผ้าครับเป็นของมือสองบ้างเป็นของมือหนึ่งบ้างแต่มันเป็นของที่มันไม่น่าจะเอามาจุดแต่งในบ้านได้อืมอ่าคุณแม่ดีดีก็หยุดปุ๊บแล้วก็เดินเข้าไปในร้านนั้นก็ไปเจอกับเจ้าของร้านเขาคุยกันไปคุยกันมาด้วยความที่แบงก์ก็เด็กนะก็ไม่ได้สนใจอะไรอืมคุณแม่ได้หุ่นรองเสื้อมาหนึ่งตัวอืมครับเป็นเป็นครบเลยนะมีหัวมีอะไรคือเป็นคนหนึ่งคนแต่แค่ว่าไม่มีเสื้อผ้าเท่านั้นเองอคุณแม่ก็ซื้อทีนี้ทุกคนในในครอบครัวก็ถามว่าคุณแม่แล้วคุณแม่จะเอาไปทําอะไรครับอ๋อแม่ชอบเดี๋ยวแม่จะเอาไปแต่งบ้านทุกคนก็งงเฮ้ยจะเอาหุ่นเนี้ยนะไปแต่งบ้านเออดีแล้วอืมเขาก็เลยโอเคไม่เป็นไรเป็นความชอบของคุณแม่ครับทีนี้ทําธุระเสร็จทางภาคใต้ก็อ่ามุกกลับมาที่จังหวัดนนท์พอมาถึงที่บ้านจังหวัดนนท์เสร็จปุ๊บค่ะแม่เตรียมตัวเลยไปหาเสื้อผ้านู่นนี่นั่นมาดันไปเอาชุดเหมือนกับชุดท่านเจ้าคุณนะคะครับมาสวมให้กับหุ่นแล้วหนำซ้ำยังเอาหุ่นท่านเจ้าคุณเนี่ยไปตั้งไว้ในห้องพระโอ้โหทุกคนก็เอา้าทำไมคือแบบเอามามันก็แปลกแล้วนะแล้วทำไมต้องอยู่ในห้องพระครับแต่ด้วยความที่ไม่ได้อยากถามอะไรก็ปล่อยแล้วกันอยากทําอะไรก็ทําเพราะบางทีคุณแม่อาจจะเหงาคุณพ่อก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดไปบ่อยบ้างอะไรบ้างนะคะทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยตอนที่ท่านเจ้าคุณเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยสักประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ยังไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับขออนุญาตบอกก่อนว่าบ้านของน้องแบงค์เนี่ยนะคะเป็นบ้านส
ส่วนชั้นที่สามเนี่ยจะเป็นชั้นที่คุณอ่าคุณพ่อคุณแม่น้องแบงค์แล้วก็น้องคนเล็กนอนอยู่ชั้นสามครอบครัวแบงค์เนี่ยเขาจะเลี้ยงสุนัขหนึ่งตัวเป็นฟุตเดิลนะคะหนึ่งตัวแต่เขาเนี่ยจะเอาไอ้เจ้าตัวสุนัขตัวเนี้ยเอาไปใส่ไว้ในกรงอยู่ชั้นสองนี่คือสิ่งที่เขาทําเป็นประจำครับแล้วหลังจากที่เอาท่านจุกคุณมาไว้ที่บ้านเนี่ยค่ะหลังจากนั้นประมาณสองอาทิตย์วันนั้นน่ะแบงค์บอกว่าเป็นวันที่เหมือนกับครอบครัวเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านเลยอืมแบงค์ต้องอยู่คนเดียวครับเขาก็เลยเฮ้ยนับเพื่อนดีกว่าว่ามาเล่นซ่อนแอบกันก็จะเล่นกันเหมือนปกติที่เคยเล่นครับเขาก็ชวนเพื่อนมาเฮ้ยเล่นซ่อนแอบกันแต่ว่าวันเนี้ยอ่ะเขาพูดกูมึงได้เลยได้เลยครับได้เลยเต็มที่เลยครับค่ะแต่วันนี้กูจะต้องเล่นในบ้านนะกูออกไปไหนไม่ได้เพราะกูต้องเฝ้าบ้านเพื่อนก็โอเคได้ทุกคนก็มีกฎกติกากันว่าแอบภายในบ้านบริเวณบ้านเท่านั้นอ่าอ่าเขาก็ปิดป้ากันทุกอย่างเรียบร้อยเขาก็เล่นกันไปรอบสองรอบพอมารอบที่สามตัวของน้องแบงค์เองเนี่ยเขาก็เฮ้ยแอบทั้งสามข้างบนดีกว่าว่ะอืมแต่ได้ยื้อเวลาในการที่เพื่อนเขาจะหานานหน่อยเขาก็ขึ้นไปชั้นบนเลยค่ะไปแอบอยู่ในห้องแล้วก็คอแง้ประตูดูนิดนึงทีนี้ในช่วงที่แอบอยู่เนี่ยเขาว่าได้ยินเสียงเพื่อนเขาว่าเดินตึกตึกตึกตึกขึ้นบันไดมาชั้นสองเขาบอกเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วรีบปิดประตูเสร็จปุ๊บได้ยินเสียงเดินอีกตึกตึกตึกตึกเขาว่าคาดได้ว่าตอนเนี้ยเพื่อนเขาเนี่ยยืนอยู่ตรงที่พักบันไดที่จะเลี้ยวขึ้นชั้นสามครับเขาก็อืมโอเคฟังเดี๋ยวมันต้องขึ้นมาเราต้องแอบไปแปะมันไม่ให้มันรู้อืมสักแป๊บหนึ่งค่ะได้ยินเสียงตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งเอ้าแบงก์ก็เอ้าอะไรวะมันตกบันไดเหรอก็พยายามจะออกจากห้องเพื่อที่จะมาดูว่าเพื่อนเป็นอะไรครับแต่ยังไม่ทันออกจากห้องค่ะได้ยินเสียงประตูรั้วปิดแล้วรุ่งแบงก์ก็เลยวิ่งไปตรงหน้าต่างในห้องนอนเขาไปดูว่าเพื่อนเขาเป็นอะไรปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยรีบคว้าจักรยานปั่นออกจากบ้านไปเลยทั้งหมดแล้วก็ไอ้แบงก์ก็เฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเลยตัดสินใจลงจากบ้านตัวเองอ่ะห้องห้องนอนเนี่ยลงมาข้างล่างแล้วก็ปั่นจักรยานไปหาเพื่อนซึ่งบ้านเนี่ยอยู่ไม่ไกลกันมากยอมแป๊บหนึ่งขอทิ้งบ้านแป๊บหนึ่งแล้วกันเขาก็เลยปั่นไปหาเพื่อนคนเนี้ยถามว่าเฮ้ยเป็นอะไรมึงหนีกูทําไมมึงวิ่งขึ้นไปหากูทําไมมึงไม่ยอมไปแตะกูไปป้องกูครับเพื่อนคนนั้นบอกว่าอุ้ยกูไม่ไม่เล่นบ้านมึงแล้วต่อไปนี้พวกกูจะไม่ไปบ้านมึงเออบอกเอ้ามึงเป็นอะไรของมึงมึงเกิดอะไรขึ้นแล้วมึงตกบันไดหรอเออกูเจอผีหรอโอ้โหเอาแล้วครับเออแม่งก็บอกผีอะไรบ้านกูไม่มีผีมีกูเห็นกูเห็นกับตาเขาพูดคำนี้เขาก็เลยเล่าให้แดงฟังบอกว่าตอนที่กูขึ้นไปอ่ะจากชั้นหนึ่งกำลังจะขึ้นไปชั้นสองอ่ะก็กูเนี่ยยืนอยู่ตรงที่พักบันไดแล้วทีนี้ไอ้ตรงที่พักบันไดอะค่ะเหมือนลักษณะว่าขวามือเนี่ยมันจะเป็นเหมือนบานกระจกที่คุณแม่ตั้งเอาไว้บานยาวๆพิงข้างฝาเอาไว้แล้วมันก็สะท้อนจากห้องซ้ายมือซึ่งเป็นห้องพระที่อยู่ติดกับห้องนอนของพี่ชายครับตอนนั้นนะคะเพื่อนของแบงค์บอกว่ามองไปกระจกจากวาดเดี๋ยวจะไม่ให้สุดไอเจ้าแบงค์รู้มองซิว่ามันแอบอยู่ในห้องพระหรือเปล่าครับเพราะมันสะท้อนกันสิ่งที่เขาเห็นจากเงากระจกตอนนั้นคือเขาเห็นว่าท่านเจ้าคุณขยับตัวเออแล้วก็ค่อยๆเจินออกมาจากห้องโอ้โหครับเขาก็เห็นแบบนั้นในกระจกที่ความคิดว่าคือเขาไม่เคยเห็นหุ่นตัวนี้เขาก็ไม่ได้คิดอะไรครับเขาก็คิดว่าคนเขาก็เอ้าใครอ่ะเขาก็จะหันกลับไปมองทางห้องพระด้วยตาเนื้อที่จะมองเขาหันกลับไปปุ๊บเอ้ยเขาท่านตุ๊กคุณกลายเป็นหุ่นไม่ใช่คนแต่เดินได้เดินออกมาแล้วใช่แต่เดินได้แล้วมาอยู่หน้าห้องจริงๆโอ้โหครับเขาก็เห็นแบบนั้นเขาก็เฮ้ยเขาก็เลยวิ่งเลยอย่างที่น้องแบงค์ได้ยินเสียงเออเจ้าแบงค์ก็พูดอะไรไม่ออกก็เลยบอกว่าเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเดี๋ยววันหลัง
ปรากฏว่าเฮ้ยพี่แบงค์มันตาฝาดเอ๊ะเพื่อนตาฝาดหรือเปล่าวะก็ยังอยู่ในห้องดีกว่าแต่ตอนนั้นน่ะแบงค์อ่ะเขาไม่ได้ตามรายละเอียดว่าอุ่นเจ้าคุณน่ะอยู่ตรงไหนของห้องครับแต่ณตอนนี้ที่เขาเห็นคืออยู่ในห้องแต่ด้านหน้าเออเขาก็ไม่ได้สนใจด้วยความเป็นเด็กแล้วเขาก็ไม่เคยเจออะไรตั้งแต่เอาเจ้าคุณมาอยู่เขาก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ฟังพอตกกลางคืนค่ะถึงเวลานอนตัวพี่ชายของแบงค์เนี่ยเขาก็เป็นวัยรุ่นก็คือประมาณสิบเก้ายี่สิบนั่นแหละเขาก็นอนห้องของเขาชั้นสองข้างข้างห้องห้องพระนะคะตัวแบงค์เองก็ขึ้นไปชั้นสามนอนกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวเขาก็นอนกันอยู่แล้วส่วนเจ้าสุนัขเนี่ยเขาก็จะเอาวิ่งไปวิ่งมาอยู่ขึ้นบันไดอ่ะเหมือนกับขึ้นเองลงเองเข้าตรงเองอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นกิจวัตรแบบนี้ประจักษ์ทีนี้คืนนั้นค่ะแบงค์บอกว่าแบงค์กาลังนอนนอนอยู่แบงค์ได้ยินเสียงเจ้าเรียกว่าเจ้าปิ๊กแล้วกันไอ้เจ้าปิ๊กอ่ะมันมาตะปูประตูแบบครับทุกคนในห้องก็เอ้ยอะไรแต่น้องคนเล็กไม่ตื่นเหมือนกับสาคนก็ตื่นขึ้นมาแบบไม่เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้สนใจก็เอาอีกแล้วตะกุยตะกุยตะกุยตะกุยแล้วก็เห่ากลายเป็นว่าเอ้าคราวเนี้ยทั้งพ่อทั้งแม่ตื่นมาคุยกันว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นปกติตะปิ๊กไม่เคยเป็นแบบนี้เออมีอะไรหรือเปล่าแล้วแบงก็เปลืมตาขึ้นมามองพ่อแม่คุยกันแล้วสิงเจ้าปิ๊กก็ยังเหาเหมือนอารมณ์เหมือนกลัวเหมือนตะกุยตะกุยตะกุยตะกุยอยู่อย่างนั้นอ่ะอแต่น้องแบงก์ก็ไม่ได้ลืมต่างก็หลับตาหาไว้แล้วก็พ่อดีบอกว่าเดี๋ยวทุกคนไม่ต้องออกจากห้องนะเดี๋ยวพ่อจะไปแกะตัวเองแล้วก็บอกไว้อย่างหนึ่งไม่ว่าได้ยินเสียงอะไรก็แล้วแต่ห้ามเปิดประตูออกไปอพ่อเจ้าแบงค์เขาก็ไปหยิบปืนมาค่ะเขาทําเป็นราชการนอกไม่บอกแล้วกันว่าอะไรยังไงเขาก็หยิบปืนออกมากับว่าถ้าเป็นขโมยเขาก็จะจัดการทีนี้พอหยิบปืนออกมาเสร็จปุ๊บค่อยๆแง้มประตูสิ่งที่เห็นตอนนั้นคือไอ้เจ้าปิ๊กมันแบบเหมือนดีใจเลยเหมือนเหมือนเหมือนสุนัขที่เวลาตัวอะไรแล้วเจอเจ้าของเลยแล้วเขาก็ส่องซ้ายส่องขวาเขาก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ว่าทุกอย่างปกติเงียบกริ๊บครับเขาก็เลยตัดสินใจอุ้มเจ้าปิ๊กเนี่ยลงไปชั้นสองเอากัดไปใส่ในกองแล้วก็ปิดเอาไว้ไม่ให้ออกคุณพ่อก็เดินกลับขึ้นมาชั้นสามมานอนเหมือนเดิมอืมทีนี้มาล้มตัวนอนค่ะไม่นานเอาแล้วถึงตะกุยแล้วแบบเฮ้ยไอ้พ่อเขาดีมากแล้วเออไม่แล้วพ่อกับแม่ก็เลยตกใจมองหน้ากันว่าเอ้าจุกปิดมาหลุดไปได้ยังไงเออคราวนี้คือสงสัยละแปลกละเงียบๆนิ่งๆคุณพ่อย่อมเลยค่ะคราวนี้เอาปืนถือเลยไม่เอาแค่พบถือออกมาแล้วก็เนี้ยประตูค่อยๆย่อมลงไปชั้นสองพอเขาลงไปอยู่ชั้นสองตรงห้องเอ๋ก็เรียกว่าอะไรฐานพักอะสิ่งที่คุณพ่อเห็นตอนนั้นคือคือเจ้าคุณเดินออกมาจากห้องครับโอ้คุณครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองคุณพ่อแล้วก็ยกมือแปะตบกันอะยกมือขึ้นมาตบมืออย่างนี้เหรอใช่แล้วก็ยกแขนสองข้างครับเหมือนคนจะตะกุยอะยกแขนสองเออเออคุณพ่อเห็นแบบนั้นปุ๊บวิ่งขึ้นค่ะเข้ามาในห้องล็อกตอนประตูปึ๊บแล้วก็บอกว่าห้ามออกจากห้องเด็ดขาดได้ยินเสียงอะไรห้ามออกเด็ดขาดครับตอนนั้นแฟนคิดว่าเฮ้ยขโมยเหรอเกิดอะไรขึ้นวะแต่ที่ความเป็นเด็กค่ะงเนียไม่เป็นไรหลับตาไว้เออความที่ว่าน้องแฟนเนี่ยเคลิมหลับเขาก็ไม่ได้รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นแต่พอเขาพลิกตัวได้สักเวลาระยะหนึ่งเขาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคงคิดว่าน้องแบงค์เนี่ยหลับแล้วอแบงค์ได้ยินเสียงคุณพ่อพูดกับคุณแม่ว่าเฮ้ยแม่กลุ่มมันเดินได้ว่ะแบงค์ก็อะไรกลุ่มเดินได้เหรอเ
อุ้ยทำไมเห็นเหมือนเพื่อนเขาเลยอะ่ะครับแต่ก็ไม่พูดอะไรแบงก์ก็เลยหลับไปพราะตื่นเช้าขึ้นมาค่ะคุณพ่อไปทํางานพี่ชายไปเรียนน้องไปเรียนแต่น้องแบงก์บอกว่าเขาก็จะต้องอยู่บ้านกับคุณแม่เขาจับไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรก็ขึ้นอยู่ตอนนั้นก็ตื่นขึ้นมาปุ๊บเขาลงไปข้างล่างเอ๊ะทำไมวันนี้รู้สึกคนหน้าบ้านมันเยอะจังเขาก็เลยเดินลงไปข้างล่างหน้าบ้านปรากฏว่าคุณแม่ไปนิมนต์พระมาค่ะน้องวีครับแล้วก็คุยกับพระถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตัวเจ้าแบงก์ก็แอบฟังพระท่านพูดว่าโยมเอามาจากไหนถ้าเกิดเอาไปคืนได้ก็เอาไปคืนนะอของเขามีเจ้าของครับรีบเอาไปคืนให้ไวที่สุดคุณแม่บอกว่าจะไปคืนได้ยังไงเราเจ้าคะในเมื่อแฟนดิฉันทํางานอยู่ในต่างจังหวัดไม่ได้นะตอนนี้อนั้นเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวอัตมาจะจัดการไว้ก่อนแล้วก็รีบเอาตัวเนี้ยไปวัดทีนี้น้องแบงก์ก็คิดอะไรวะก็พูดถึงอะไรกันก็ไปแอบฟังตัดใจความได้คือคุณแบงก์ก็เลยปากโอเควิ่งเลยค่ะขึ้นไปห้องพระครับแต่สิ่งที่เห็นตอนนั้นคือท่านเจ้าคุณนะคะน้องวีโจนพันด้วยสายสิงทั้งตัวครับพันเถอะแกเก่งอ่ะเออทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยอ่าแบงก์ก็เฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงหรอวะมันเป็นไปได้ยังไงวะก็ไม่ได้สนใจแค่เอ๊ะนิดนึงพอตกกลางคืนค่ะทุกอย่างทุกคนในครอบครัวกลับมานอนเหมือนเดิมคุณพ่อบอกว่าให้พี่ชายแบงก์เนี่ยขึ้นมานอนในห้องด้วยกันแต่ไม่ได้บอกเหตุผลว่าเพราะอะไรด้วยความที่ว่าพี่ชายน้องแบงค์เนี่ยเขาเป็นหนุ่มใช่ไหมเขาก็อยากเป็นความเป็นส่วนตัวครับเขาก็บอกเขานอนได้ไม่เป็นไรหรอกไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างนี้พ่อก็ท่านไม่อยากมีปัญหากันพอตกกลางคืนเขาก็ขึ้นไปนอนข้างบนกันเหมือนเดิมนอนหลับปกติตกดึกค่ะเสียงพี่ชายของแบงค์โวยวายโอ้ยแบบลั่นห้องอ่ะเออโดนแล้วพ่อก็ตกใจเฮ้ยรู้ไปอะไรหรือเปล่าคุณก็ทันใช้สิทธิ์แล้วนี่ว่าครับพอเสร็จปุ๊บพ่อต้องได้บอกไม่ต้องออกเดี๋ยวพ่อจัดการเองพ่อก็เลยวิ่งไปดึงๆเปิดลงไปข้างล่างค่ะครับแป๊บเดียวเสียงคุณพ่อโวยวายวิ่งขึ้นมาข้างบนพร้อมกับพี่น้องแบงค์เด็กประตูห้องปุ๊บเจ้าพี่แบงค์อ่ะสั่นพ่อบอกว่าหยุดทุกคนไม่ต้องพูดอะไรนอนนอนนอนเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันเขาก็เลยนอนกันอยู่ในห้องนั้นน่ะทั้งหมดแออัดกันทั้งหมดอ่ะห้าคนครับโดยที่เขาไม่คุยอะไรกันเลยพอตกเช้ามาค่ะทุกคนรีบขุนหุ่นเจ้าคุณนะคะขึ้นรถแล้วก็ไปวัดวัดหนึ่งที่จังหวัดนนพอไปถึงเขาก็เอาหุ่นเนี้ยยกลงไปเข้าไปที่กุฏิของพระอาจารย์ที่ทางครอบครัวนับถือแล้วแบงก์ก็ฟังเขาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นแบงก์บอกว่าพี่ชายเนี่ยเขากำลังนอนอยู่ในห้องเขาก็นอนไปนอนมาเหมือนเล่นโทรศัพท์อะไรเขาไปเรื่อยเปื่อยตอนนั้นนะคะห้องเขาไม่ได้เปิดไฟแต่ว่าประตูเนี่ยมันจะมีรูข้างล่างที่เป็นห้องอะค่ะน้องวีแสงมันก็จะมีรอดเข้ามาบ้างตอนนั้นนะคะพี่แบงบอกว่ากําลังเริ่มง่วงก็เลิกเล่นโทรศัพท์กําลังพลิกตัวกําลังจะนอนครับพอกําลังเคลิ้มๆหลับได้ยินเสียงคนร้องเพลงเขาก็ใครว่ามาแหกปากร้องเพลงดึกป่านนี้นะครับเขาก็ตั้งใจฟังร้องดังมากกว่าเดิมเขาก็ตะโกนไปเลยไอ้แบงดึกป่านนี้แล้วจะมาร้องเพลงทําไมโอยเหมือนไปทักเลยอ่ะค,คุณจะหลับจะนอนเสร็จปุ๊บเขาก็นอนต่อไม่สนใจเออสักแป๊บหนึ่งเสียงเพลงมันเข้ามาใกล้มากขึ้นพอตัดใจความได้น้องมีครับภาษาที่เขาร้องอะค่ะมันไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาอะไรอะตอนนั้นพี่ของแบงค์ไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรครับแต่เสียงนั้นมันชัดขึ้นแล้วก็ดังขึ้นครับแบงค์ก็อกผ้าเนี่ยคุมโปรงแล้วก็ตะโกนด่าอันนี้ใช่ไหมพี่แบงค์เอาผ้าคุมโปรง
แล้วก็ตะโกนด่าไปอีกถ้ามึงไม่หยุดเดี๋ยวกูจะออกไปจัดการมึงโอ้โหเขาคิดว่าแบงค์อ่ะร้องเพลงปั๊บหนึ่งเขายังไม่ทันเอาผ้าเปิดออกจากการโกงโกงค่ะเสียงประตูเปิดเสียงเพลงร้องเข้ามาในห้องพร้อมกับได้ยินเสียงเหมือนคนเดินตึกตึกตึกพร้อมกับเสียงตกมือแผ่แผ่แล้วก็ร้องเพลงตกมือตามจังหวะเขาแบงได้ยินแบบนั้นแบงก์ไม่ใช่แบงก์พี่แบงก์ได้ยินแบบนั้นน่ะเขาโมโหมากจากว่ามึงลองดีก็กูใช่ไหมไอ้แบงก์กูบอกแล้วว่าว่ากูจะนอนเขาก็เปิดผ้าห่มออกเลยค่ะแล้วก็หันไปจะลุกไปจัดการสิ่งที่เห็นตอนนั้นคือท่านเจ้าคุณย่อตัวแล้วก็หน้ามาใกล้ๆพี่แล้วก็ร้องเพลงตกมือพอพี่แบงค์เห็นจากนั้นปุ๊บตกหัวไปที่หัวเฮ้ยหุ่นหัวหุ่นนั้นหลุดครับถึงได้รู้ว่านั่นไม่ใช่แบงค์นั่นคือหุ่นครับเขาก็เลยร้องโวยวายแบบเสียงดังแล้วพ่อที่ยินลงมาครับพอพ่อลงมาปุ๊บสิ่งที่เห็นตอนนั้นคือไอ้หุ่นท่านเจ้าคุณที่ไม่มีหัวน่ะมันยืดตัวขึ้นแล้วก็เห็นตัวไปหาพ่อแล้วก็ตกมือแล้วก็เสียงร้องเพลงที่เป็นหัวอยู่ข้างล่างอ่ะมันก็ยังร้องเพลงเอาอพ่อก็เลยรีบจูงมือพี่แบงค์วิ่งขึ้นไปข้างบนนี่คือสิ่งที่แบงค์ได้ยินพ่อกับพี่ชายเล่าให้กับพระฟังครับพอเสร็จปุ๊บพระท่านก็เลยให้เอาหุ่นเนี้ยไปฝังไว้ที่ปากแล้วพระท่านก็เลยทําพิธีอะไรไม่รู้เพราะแบงค์ไม่เข้าใจนะคะเพราะหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันกลับมาที่บ้านกลับมาที่บ้านทุกอย่างก็เป็นปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นอแต่หลังจากนั้นค่ะผ่านไปประมาณไม่แน่ใจว่าประมาณสองถึงสามปีหรือเปล่าพ่อของน้องแบงค์ค่ะโดนลงไปรับราชการที่ภาคใต้เหมือนเดิมครับเขาก็ต้องย้ายกันไปทั้งหมดทั้งครอบครัวแล้วด้วยความบังเอิญที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ยมันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นคือในขณะที่แม่ของแบงค์เนี่ยกำลังเดินอยู่ที่ตลาดมีคนมาสกิดเขาจากข้างหลังพอหันไปจำได้คนที่สกิดคือเจ้าของร้านหุ่นครับเขาก็เห็นแม่แบงค์เขาก็ดีใจเขาบอกอุ้ยผมดีใจมากเลยที่เจอคุณแม่แบงค์ก็ฉันก็ดีใจที่เจอคุณก็เลยคุยกันว่ามันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นหุ่นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเจ้าของร้านบอกว่าคุณรู้ไหมตั้งแต่ผมขายหุ่นที่คุณไปผมไม่สบายใจเลยเออบอกอ้าวทําไมล่ะแล้วคุณรู้หรอว่าหุ่นนี้มันมีอะไรผมรู้ตอนแรกอะผมได้หุ่นนี้มาผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมเอาไปไว้ในในร้านผมพอตกกลางคืนเนี่ยผมจะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินในบ้านในร้านเออแล้วก็เหมือนคนค้นของเพราะผมเปิดไฟลงมาดูทุกอย่างมันก็อยู่ปกติผมก็เอ๊ะขโมยหรือเปล่าก็ไม่ได้เอกใจพอหลังๆค่ะได้ยินบ่อยก็เลยแอบดูในขณะที่แอบดูได้ยินเสียงอ่ะก็แก๊กก็แก๊กค้นของแล้วก็เดินเขาเห็นไอ้หุ่นตัวเนี้ยมันเดินได้เหมือนมันค้นหาอะไรก็ไม่รู้เขาก็เห็นแบบนั้นปุ๊บเขาก็เลยตกใจติดประกาศขายหุ่นตัวนี้ในราคาที่ถูกก็ยังไม่มีคนซื้อครับจนเขายกหุ่นตัวเนี้ยไปไว้หลังร้านแต่ว่าก็ยังมองเห็นหน้าร้านอยู่ถ้าใครที่มองเข้าไปเล็กๆแล้วทีนี้แม่แบงก์ก็เลยถามว่าแล้วคุณได้หุ่นตัวนี้มาจากใครเจ้าของร้านบอกว่าผมไม่รู้จักรู้แต่ว่าคนที่เอามาขายเป็นคนอินโดนีเซียเป็นผู้หญิงครับเขาเอามาขายแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีประวัติอะไรแต่หลังจากที่ขายเอามาแล้วเนี่ยหุ่นตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ผมก็เคยได้ยินว่ามันร้องเพลงเป็นภาษาอินโดโอ้โหครับ
เออพอได้ยินแบบนี้ปุ๊บทุกคนต้องใส่ละโอเครอดและผ่านไปแล้วตอนเขาไม่ได้เอามาไว้ในที่บ้านแล้วนี่ใช่ไหมเจ้าของร้านก็ขอโทษของโวยกันแบบหีอย่างหนักทุกอย่างก็ผ่านไปค่ะหลังจากนั้นคือทางครอบครัวโรงแรมมีโอกาสที่จะได้กลับมาที่นนเพราะว่าผักร้อนก็จะกลับมาดูบ้านตัวเองแล้วนึกถึงเรื่องเหล่านี้ได้ก็ไปที่วัดวัดนั้นไปหาพระอาจารย์ไปตราสนมัสการท่านพระอาจารย์สั่งได้ทุกคนก็เลยคุยกันและถามว่าเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์หลังจากวันนั้นมานู่นนี่นั่นก็คุยไปพระอาจารย์บอกว่าโยมมันมีข้อดีเนาะหลังจากที่โยมเอาฝุ่นนั้นอะมาไว้ที่วัดแล้วเราไปฝังไว้ที่ป่าช้านะ่ะสมัยก่อนเนี่ยจะมีเด็กแถวนั้นนะกับเด็กวัดเนี่ยชอบมาแอบเสพยาอยู่ในป่าช้าเออแต่พอหลังจากโอหุ่นมาน่ะไม่มีเลยเงียบกริบแต่ทุกวันเนี้ยครับหุ่นหายไปแล้วนะไม่มีหายหายไปไหนอ่ะเออพ่อกับแม่ตะเอ้าเราหายไปไหนนะครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยไปเดินไปบ้านไปหลุมนั้นอ่ะเออมันไม่มีหุ่นตัวนั้นอยู่แล้วโอ้ยหลวงพ่อก็ไม่รู้ว่ามันไปไหนครับหลวงพ่อมั่นใจว่าคนแถวนั้นน่ะไม่มาเอาแน่นอนเพราะทุกคนอาจจะเจอครับพอพ่อกับแม่ได้ยินแบบนั้นปุ๊บน้องมีคะครับขอกระดาษลาธรรมชาการหลวงพ่อขึ้นรถไปค่ะเพราะว่ากลัวว่าหุ่นนั้นจะเข้ามาที่รถเออพ่อหลวงพ่อบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปัจจุบันหุ่นตนนั้นอยู่ที่ไหนไปเดินเข้าบ้านใครวิตาประเด็นคืออะไรรู้ไหมพี่เอหุ่นตัวนี้หาอะไรมากผมรู้สึกว่าหุ่นตัวนี้กำลังหาอะไรบางอย่างอยู่ใช่เขาหาอะไรก็ไม่รู้ไงอันนี้ก็คือเรื่องทั้งหมดยังพี่เอหรือว่ายังมีอีกนี่ค่ะเป็นเรื่องทั้งหมดแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่ผู้หญิงอินโดคนนั้นเอาหุ่นมาขายให้อ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาหรือเปล่าเขาถึงมาขายเพราะหลังจากนั้นเจ้าของร้านน่ะก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาเดินแถวนั้นอีกเลยเออนะฮะแล้วเขาอาจจะหาชุดของเขาที่มันไม่ใช่ชุดท่านเจ้าคุณก็ได้นะก็มีความเป็นไปได้แต่ผมมีเรื่องสําคัญในเรื่องนี้จะคุยกับพี่เอคืออันนี้คือที่พี่เอบอกว่าเรื่องเรื่องนี้พี่จะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ใช่ไหมหมูขอโทษทีนะพี่พี่รู้ไหมว่าตอนนี้ผมเตรียมแบตเตอรี่เตรียมโกนหัวผมแล้วเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมไม่เห็นได้อ่ะพี่เห็นทั้งวีหลุมหัวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั่งอยู่หน้าสตรีมมิ่งจะเห็นผมถือแบตเตอรี่อยู่นะฮะพี่เห็นผมหยุมหัวแบบหยุมแล้วหยุมอีกหยุมแล้วหยุมมันไม่ใช่อะไรหยุมจนลาคาญผมไม่รู้ว่าหัวผมเป็นเห็บขึ้นหรือว่าผมคันหัวว่าผมขนหัวลุกนะเออค่ะคือเฮ้ยมันน่ากลัวจริงๆนะแล้วเรานึกภาพตามว่าแบบแล้วคุณแม่ประหลาดอะไรไปเอาหุ่นแบบนี้มาแต่งตัวเป็นท่านเจ้าคุณเก็บไว้ในห้องพระอย่างเงี้ยนั่นแหะสิคือน้องๆน,น,น้องแบงบอกว่าทุกคนในครอบครัวก็เลยเหมือนกับว่าเนี่ยคุณแม่คุณแม่คิดอะไรอยู่นะตอนนั้นน่ะคือของตกแต่งบ้านเยอะแยะทําไมถึงต้องเอาหุ่นแม่บอกว่าแม่ก็ไม่รู้แม่รู้แต่ว่าแม่เดินผ่านร้านเนี้ยแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ต้องให้หันเข้าไปมองที่นั้นครับแล้วสิ่งแรกที่แม่เห็นคือปุ่มแม่ก็ถูกใจเลยจ้ะครับโอ้โหเหมือนเหมือนเจอเหมือนเหมือนเจอแบบเนื้อเนื้อเนื้อคู่นะสปาร์กแวบแม่ต้องเอาตัวนี้กลับบ้านใช่อะไรเขาอาจจะอยากได้ชุดส,สวยๆก็ได้นะเฮ้ยแล้วอันนี้คือเหตุการณ์แรกของการพาเข้าบ้านไม่พอแม่ไปหาชุดหุ่นเจ้าคุณมาใส่ให้อีกเอาไปไว้ในห้องพระเหตุการณ์แรกคือเจ้าน้องแบงค์เนี่ยไปเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนค่ะอยู่ดีดีเพื่อนวิ่งกันตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุ๊กหนีออกจากบ้านอบอกว่าเจอหุ่นมาเดินผมใช่ผมว่าเฮ้ยเพื่อนมันแบบไอ้นี่หรือเปล่าว่ามันแกล้งกันหรือเปล่าแบบจะแกล้งหลอกหรือยังไงเดินไปเจอหุ่นก็จะแกล้งหลอกให้เจ้าแบงค์กลัวอแต่เปล่ากลายเป็นว่ามันมีเหตุการณ์ที่สองอีกคือพี่ชายเจอถูกไหมพี่เอ๋ก่อนพี่ชายเจอคือคุณพ่อเจอก่อนใช่คุณพ่อเจอก่อนคุณพ่อเจอก่อนเป็นเหตุการณ์ที่สองแล้ว
ช่เขาตั้งใจว่าจะตกหัวเจ้าแบงค์ไงว่ามาแก้งดีนะที่ไหมตกหัวเลยคือแบบหลุดคามือเลยคือจังหวะผมเข้าใจนะว่าเวลาแบบสมมุติว่าเราเราอยู่ในบ้านเราไม่ได้เปิดไฟห้องข้างนอกเนี่ยเราเดินออกมาเจอใครสักคนที่เราคิดว่ามันน่าจะคุ้นเคยอะ่ะเพราะว่าแต่ก่อนบ้านผมก็เคยอยู่บ้านก็จะมีเฮเอกมีเจนนกอย่างนี้ผมเคยบอกพี่เอกพี่เอกให้ฟังค่ะมีมีมีมีครอบครัวของอแปะผมอยู่ด้วยมีครอบครัวผมอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็จะอยู่หลายคนบางทีเอาจากห้องมาก็ไม่ไม่ได้เปิดไฟหรอกก็เห็นเห็นเดินเข้าห้องน้ำกันเองก็เดินสวนกันเงี้ยเข้าใจเลยนะว่ามันเห็นเป็นแค่งเงาตะคุ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยแก็ก็แค่พอรู้ว่าเป็นใครไออาการเดินปบปบอย่างเงี้ยผมคิดว่าเกิดขึ้นได้แต่ทีเนี้ยความรู้สึกตอนนั้นจะเป็นยังไงหัวพี่เอกแบบเดินไปตบแล้วหัวหลุดหัวหลุดไม่พอหันมาแบบตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ่ะมีจ๋าจ๋าไม่ได้เดินออกจากเตียงไปตบนะเออท่านเจ้าคุณเดินมาหาเขาที่เตียงแล้วย่อตัวใช่คือย่อตัวลงมาโน้มมาร้องเพลงใกล้ๆหูเขาไงเอาเขาก็เลยเปิดผ้าหุ่มรับขวดตบเลยโอ้โหขนลุกอีกรอบดูดิคือเขาไม่ได้เดินออกไปนะแต่ท่านเจ้าคุณเดินมาหาเขาที่เตียงผมเข้าใจว่าตอนที่พี่เอกเล่าอ่ะผมคิดว่าพี่พี่ชายนั่งคุมโปงพูดอยู่ใช่ไหมเสร็จแล้วทนไม่ไหวจนแบบเอาผ้าออกแล้วก็เดินออกจากห้องไปเจอแล้วก็ตบเออไม่นอนคุกโปงโอ้โหเหตุการณ์คือแบบไอ้นี่มากนะฮะสุดจนสุดท้ายคุณพ่อทนไม่ไหวไปหาพระแล้วพระต้องไม่ไหวแล้วแหละเอ,อเอาพระเอาพระมาทําพิธีที่บ้านนะแล้วก็เอาสายสินพันไว้ยังไม่อยู่เลยพี่เอใช่เอาใส่สินมาพันเขาว่าตั้งใจว่าเอาใส่สินพันแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเบาลงจะเอาไปแน่นอนออถึงไม่เอาไว้แน่แน่แต่พอยังไม่ทันที่จะเอาไปเนี่ยต้องอีกวันคือตกกลางคืนคืนเดียวกันกับวันที่นิมนต์พระมาเนี่ยครับหนักเลยนะท่านเจ้าคุณเดินร้องเพลงตกมือแผ่แผ่เลยเอาหนักเลยรอบนี้จัดเต็มนะฮะหนักเลยเล่นทั้งหมาทั้งคุณเลยทั้งทั้งร้องเพลงทั้งประกอบจังหวะไปด้วยเลยนะฮะแมตช์นี้ใช่สุดท้ายกลายเป็นว่าได้เอาหุ่นตัวนี้ไปฝากกับพระไว้แล้วพระก็ทําการฝังไว้ใช่ไหมฮะเพียค่ะใช่ค่ะทีนี้มันก็มีเหตุการณ์ให้คุณพ่อต้องกลับมาทํางานที่ที่จังหวัดอื่นที่ไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วก็กลายเป็นว่าหุ่นตัวเนี้ยไปอยู่กับพระในสุสานฝังไว้ค่ะคือพอพอหลังจากที่ฝากไว้แล้วหลังจากนั้นสองปีอ่าน่าจะสองปีนะทางครอบครัวแบงค์จะต้องย้ายไปภาคใต้คุณพ่อไปประจำการที่นั่นอีกอืมก็ไม่ได้ติดต่อมาทางพระอยู่แล้วก็คือจบก็คือจบนะตอนนั้นครับแต่พอมีช่วงเวลาพักร้อนเอออ่าก็จะต้องกลับมาดูบ้านที่จังหวัดนนท์ไงครับก็ขึ้นมาดูบ้านที่จังหวัดนนท์สัหน่อยพักร้อนก่อนในกล้ก็เลยไปกราบนมัสการหลวงพ่อที่วัดนั้นแล้วก็คุยกันเรื่องหุ่นครับก็เลยได้รับข้อมูลเพิ่มว่าไอหุ่นที่มันไปอยู่ในหลุมฝังศพที่ในสุสานเนี่ยกลายเป็นว่าเด็กที่เคยมามั่วสมกันเนี่ยหายไปเลยค่ะแต่ตอนเนี้ยประเด็นหลักไม่ใช่เด็กหายหุ่นหายใช่หุ่นหายด้วยบ้านใครอยู่ทางใต้ระวังนะครับบางทีอาจจะมีหุ่นไปเดินเคาะบ้านร้องเพลงให้ฟันแล้วก็ตบมือเออนะฮะแต่หุ่นเนี้ยฝังไว้ที่จังหวัดนนนะสรุปนี่หุ่นฝังอยู่นนเหรอพี่ฝังอยู่ที่วัดจังหวัดนนค่ะอ่าอ่าแต่คุณพ่อเนี่ยคือไปทํางานลงภาคใต้หลังจากที่อ่าเรื่องหุ่นผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับแต่พอพักร้อนจากมาตรฐานทางใต้เสร็จพักร้อนได้หลายวันเขาก็เลยขึ้นมาที่จังหวัดนนมาดูบ้านแล้วก็ไปหาพระกลายเป็นว่าได้ข้อมูลว่าหุ่นหายใช่แต่พี่พอตอนที่พี่ฟังที่พี่อ่านนะพี่เฮ้ยมันมีความรู้สึกแปลกแปลกผลลุกอ่าอ่าพี่เลยคิดว่ามันจะน่ากลัวคนที่ฟังจะรู้สึกกลัวแบบพี่หรือเปล่าอพี่ก็เลยไม่มั่นใจผมกลัวพี่ผมฟังแล้วผมยังกลัวเลยคนหัวแบบยุบยิบยุบยิบยุบผมเกาหัวไปไม่รู้กี่รอบเดี๋ยวพี่เอไปดูย้อนหลังดิจริงๆนะเออหลอนหลอนเรื่องนี้หลอนมากเลยอ่ะนะฮะโอเคก็จบกันไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ครั้งห